Damen und Herren, herzlich herzlich willkommen unter unserer weiteren Part. Let's play Taste of a Rise. Ich habe gar keine Ahnung. Da geht's lang. Okay, ich wäre schon fast wieder zurückgelascht. Beim letzten Mal sind wir hier weiter durch Lenniges geschritten. Unser Ziel ist es ja immer noch, diese seltsame rote Frau zu finden. Wir untersuchen deswegen hier gerade diese äh, verbotene Zone. Zone wo, wo wir wurden beim letzten Mal hier äh, von äh, Fari angegriffen. Das ist äh, die Verlobte gewesen von dem, den äh, unser guter Dorlim damals erschlagen hat. Wir konnten diese bez äh, die bezwingen, doch die Frage ist natürlich, weil sie sich im Endeffekt komplett anders aufgeführt hat, wie zuvor, wer das war. Bisschen, wie wir wissen, wer das war, diese seltsame rote Frau, weil wir es gesehen haben. Aber unsere Tr Truppe weiß das noch nicht. Aber ganz ernsthaft, wenn sie alle wissen, dass wir da sind, wieso unternehmen sie da nichts? <lacht> What is it, Rinwell? Do you hear something again? Yeah. It's that voice. The will of Dana's astral energy. What? There's so much astral energy. But where's it all coming from? It's almost like... it's alive. That was the spirit channeling ceremony just now. No, it was more than that. What the hell was that? It felt like everything was on the brink of... Like the whole world was seconds from... Oblivion. It's the same vision as the one my thorns show me. A vision of impenetrable darkness that swallows up us and everything else. An empty void. A nothing so complete and dominating that there aren't even words to describe it. The end of time. The visions of the apocalypse you've been seeing. If I'd known how bad they were, I... <sighs> so, everything we just saw, those were Nayori's memories, right? That's right. It was as if her innermost thoughts were speaking directly to us. At least I know they weren't mine. That power flowing into her... It reminds me of Xion's thorns. If they're what's responsible for all these visions she's been having, then maybe... Maybe my thorns are made from that same astral energy? If that is the case... We just found the missing link between your thorns and what happened here three centuries ago. No, more than a link. Perhaps even the very heart of the matter. 
I've never felt astral energy so powerful. What was that? If it's the same energy your thorns are made of, it must be dark astral energy, right? And isn't that something only Renans have? Correct. Dark astral energy is possessed by Renans alone. And when enough astral energy gathers together, it develops its own form of sentience. If so, maybe that complete oblivion is exactly what the Renan astral energy's will is wishing for. But why? I don't know. Will can be a pretty vague thing to nail down. It's more of a feeling, just like the will of Dana. But the will of Dana is made up of astral energy too, right? And if that's what's been showing us these visions... I don't know, should we really be getting so involved with this thing? Dana's will would never want oblivion! But you can't say that for sure! Cut it out, you two. Squabbling over theories will get us nowhere. <sighs> Let's keep moving. If it's Dana's will showing us these memories, then I'm as clueless about its motives as any one of us. But if it could lead us to the truth, then I want to find out more. Shion's right. All we can do is keep going. If these really are Naori's memories we're watching, there could be truths in them I was never aware of. And I think... They may be the kinds of truths I need to confront if we're going to keep fighting. I'm sorry about what I said earlier. Come on, let's go. Finally. Do you think Faria was really being controlled by someone? Certainly seemed that way. The question is, who? The Red Woman? The same person who's behind all of this, I'll bet. Whoever that is. Brainwashed or otherwise, the feelings of resentment she holds towards me are real. Someone used her because they knew we'd hold back. If that's not playing dirty, I don't know what is. It does tell us one thing, at least. Someone here in Lenegas is watching us. Someone who means us harm. There's no question. That attack was meant for us alone. By someone capable of getting inside a person and manipulating them like a weapon. We need to find whoever it is. Fast. Soon, we might very well learn the truth behind Xion's thorns, as well as my own past. I have to be ready to face anything. Whatever happens, I'm determined to save Xion and Dana. Nothing I learn can change that. That vision we saw, it was as if it was meant specifically for us. What do you make of it? Do you still think the will of Dana might be involved somehow? Maybe it's trying to tell us something, but what? Well, it could be supernatural. You know, like seeing dead people, messages from beyond the grave, ghost-type stuff. That... that's your grand theory? That we're being haunted? Come on, Law. Wait. He might be closer to the mark than you think. What if a person's thoughts and deeds were to somehow become indelibly etched into the ether of a place? And what if those with a connection could then somehow pick up on them? You think that's what it was? Some kind of message someone left here for us? I am merely entertaining the possibility. Whether it was Dana's will, or somehow connected to the Sovereign and Maiden's powers, I do not know. Okay, back up a sec. You're saying that if a place is full of enough astral energy, it can somehow show us events that happened centuries ago? More to the point, how does that much astral energy gather in one place anyway? Seems unlikely it happened naturally. Whatever it was, it survived here intact for 300 years. Whoever left it for us, the strength of their intent is beyond doubt. The strength of their intent? <sighs> Thank you.
Hold up, you guys. What is it? I want to look through that room over there. I'm curious what we'll find. That's the room you visited in your past, right? Sure. We can check it out. This looks like some kind of research facility. A laboratory secreted away in the Forbidden Zone. Why am I past being surprised at this point? Looks pretty deserted. Let's check it out. It might give us a new lead. For the people of Lenigus, the Forbidden Zone is the stuff of dreams. Yet here I am, standing within its hallowed halls. It's off-limits even for lords, then? Talk about an exclusive club. Being exclusive is one thing, but how many important facilities let in only the Sovereign? Doesn't that seem a little strange? Strange doesn't cover it. If it was only one room, maybe. But a place on this scale? How do they keep it from falling into ruin? Whoever the Sovereign is, they can't manage the upkeep of this whole place themselves. Did no one ever talk about it when you were growing up? No, not that I can remember. Then again, Sovereigns and Forbidden Zones weren't exactly breakfast table conversations. The Forbidden Zone is a hallowed place, at one with the Sovereign's authority, grounds of the one true ruler who presides over all Renans. That is what we believed this place to be. No, what we were made to believe it was. But now, it is finally time to discover this area's true purpose, and why it was kept hidden behind the scenes for so long. Hmm, I think I can make this work. Well, can you make head or tail of it? These are experiment records by the looks of it. Reams of them, dating back hundreds of years. Let's see. A composite being capable of controlling Dan and Astral energy, so as to convert its molecular and elemental makeup. The creation of a governing central figure, taking the form of a Danon. Codename Sovereign. Sovereign? Wait, there's more. Research into utilizing force field crystals for the purpose of stable astral energy containment. That must be the master course. With all this raw data, there's bound to be records here somewhere about the Maiden and the Lords, too. About the Lords? Why would they be on there? Think about it. The Lord's crests are clearly of a piece with those of both the Sovereign and the Maiden. Not to mention the fact that the contenders to the Crown are selected from otherwise regular Renan citizens. In other words, it may be that all Renans are unwittingly being made subject to some kind of... grand scheme. What about the Sovereign? Does it say anything else? Where do I start? All I've read so far is the headlines. There's so much here. To sift through all of it would require specialized... Wait. What is it? Did you find something? It's a list of names. With the title, Test Subjects, Sovereign. It's your call. Read it. There must be dozens of test subjects listed here. Hundreds even. All of them failures. Wait. I think I've found one that was successful. Test subject number 1273. Ethnicity, N.A. Unique adjustment index, generation, N.A. Given name, Alphen. <sighs> They re-engineered me, right here in this lab. Alfin. It's fine, really. What about the others? Was I the only one? Test subject number 10105. 
Ethnicity, N.A. Unique Adjustment Index, Generation, N.A. Given name, Volron. Volron? But that means... He's only sovereign because someone made him that way, too. He's the last one. In three centuries worth of records, you and Volron are the only two subjects on whom the experiment was a success. <laughs> but what about the winners of the crown contests? Does this mean that none of them were ever crowned sovereign after all? Upon victory, the Sovereign shall return to Rena and rule over Rena and Lenegus combined. When a new Sovereign is decided, the outgoing Monarch shall relinquish their post and live out the rest of their days on Rena. So we were told. But according to these records, there have only ever been two Sovereigns, neither of whom had anything to do with the Crown Contest. It's all lies, including the part about the Sovereign residing in Rena. The Crown Contest was never about deciding a new ruler. It must always have been devised for some other purpose. But even supposing that's true, someone must have been in charge for the past three centuries, right? If it wasn't the Sovereign, then who was it? Crown Contests have been held this whole time, in spite of the fact that there was already a Sovereign. Me. Meaning that for the past 300 years, Someone out there has to have been maintaining that lie. The same person I'm willing to bet is behind all this. The Red Woman? It's possible. But that doesn't necessarily mean she's the mastermind behind this scheme. She could be working for someone else. Someone back on the Renan homeworld. Either way... It's fair to say she's definitely involved somehow. What about the data records? Is there no other information that could help us? Not that I can see. Just file upon file of experiment results. There's nothing here about who's behind all this, or what their endgame is, unfortunately. I've barely managed to scratch the surface, mind you. You won't be able to read through it all, but you're welcome to take a look through what you can, while we're here. I'll do that. So this is where Alfin became the Sovereign, and Volron as well. The significance of this location would suggest... Hey, it looks like the terminals in here turned on too. We should look through them. They might contain valuable information. Only two Sovereigns in over 300 years. So why has the experiment only succeeded twice in all this time? And if that's the case, why keep on doing it? Was there really no other way? Or could there be some other reason? Dohalim. <laughs> uh, forgive me. Alfin. I'm just a little shaken, that's all. I knew what I was already, so it's not like it's a surprise or anything. But it's strange. I've got all this rage inside of me, but I don't even know who it's for. I'm scared that I'll put a face to it, just to have someone to blame. If that were to happen, then I... No. Then we'd help you fight it, before you ever got that far. <sighs> Wouldn't we, everyone? Yeah. We wouldn't just sit by and watch you spiral out of control. That's right. No good can come from being consumed by hatred. If you ever start to lose your way, you can count on us to guide you back. To remind you where home is. And I would be happy to lend an attentive ear, should you ever have need. <laughs> Thank you, everyone. I think I'll be okay now. Also eine sehr, sehr interessante Szene, in der wir sehr viel Frauen haben. Ich muss noch ganz ehrlich sagen, als, als sie so gesagt haben, Volrum. Ich dachte mir, Alter, was heißt jetzt zu überraschen? Das, das wurde uns doch mal gesagt. Na gut, fangen wir hier hinten mal an, oder? 
Äh, zeigt die Ausstattung dieses Raums. Wurde schon lange nicht mehr was. Okay, cool. Ich dachte, wir fahren wirklich was, aber naja. Hier, zack, ländige Struktur und man sieht, äh, dort Rohre über den Transporter von Australia gehen, rausgetragen wird. Eine Nachricht. Dieser Bereich wird jetzt geschlossen, da dieses Projekt in die Endphase geht. Da ist jetzt, äh, also ganz ehrlich, Mann. Ähm, ich finde zwar, ist dieser, dieser ganze Plot mit, äh, jetzt, es gibt, äh, also wie gesagt, dass es keinen Herrscher gibt, dass das alles, ist ein bisschen aufgesetzt, aber ich finde es jetzt trotzdem ganz cool und ich bin mir trotzdem noch sicher, dass Rory immer noch der finale Boss des Spieles sein wird. Na, ein Thema, wir mehr von müssen. Äh, Betäubungsmaske. An der Parade, der das Gesicht des Trägers bedeckt und seine mentale Aktivität einschränkt. Er wurde zur Rückstellung von Gefangenen entwickelt. Sie kommt auch im medizinischen Bereich zum Einsatz, insbesondere um zu verhindern, dass Patienten ein psychisches Trauma leiden. Dieser Einsatz ist aber nicht ratsam, dadurch eine langfristige Verhöhnung des Risikos schädlicher Nebenwirkungen ansteigt. Zusatz, durch den Verlust von Produktionsstätten bei der Zerstörung von Lenniges werden keine weiteren Geräte mehr hergestellt. Aha. Nachdem die Meldung über eine stabile neue Herrschaftsform in der Nazar Wasserbereich aufkamen, wurde ein Untersuchungsbericht beauftragt. Das System ist insofern einzigartig, als es nur den Lord vor, zur höchsten Autorität hebt, während René die Dänäe versklavt hat. Tesselberg Nummer 10.105 dient als derzeitiger Lord des Reiches und hat diesen Zettel ohne Einsatz besonderer Macht, Drogen und äh, Geräte erlangt. Viel mehr gelang es ihm durch äh, reine Führung angesichts der wirksamen Bevölkerungskontrolle der Methode, wird die Situation weiter beobachtet. Zusatz 1, der Schlüssel ist eine Herrschaft scheint im Auslöschen kognitiver Fähigkeiten durch gewaltsame psychische Unterdrückung zu liegen. Sobald sein Zielobjekt seine Autonomie verliert, wird es äh, auf der Angst desensibilisiert und ignoriert in Folge selbst eine persönliche Sicherheit. Wenn ein solcher Zustand für Befehls aber ungeeignet ist, ist ein effizienter Mittel zur Kultivierung aus der Sparer infanterie zu glauben. Zu zwei, Soldaten in Lenniges, wie dieser Behandlung unterzogen werden, werden testweise zur Sicherung geschützte Bereiche eingesetzt. Das macht auch nämlich Sinn, weil sonst diese ganzen Soldaten, die hier rum äh, mausern, machen ja im Endeffekt sonst keinen Sinn. Weil ich meine, die müssen ja alle Bescheid wissen. So, Lenniges, ein groß angelegter Astralenergieumwandler, der hauptsächlich die Elementarzusammensetzung von Danas an Astralenergie umwandelt und an Raiders erinnert. Okay, das wussten wir. Die Aktivierung und Steuerung der Astralenergieumwandlung geschieht durch den Herrscher, die Junge, die Junge, wahrscheinlich Junge, oder? Die äh, Junge und das Arenas Alma im zentralen Kern. Äh, Lenniges besteht aus geheimen und essentiellen Person, äh, Personalvierteln um einen großen Leiter herum, geschützt durch die Verteidigungszone. Dieser äußere Ring wird äh, bei der Aktivierung entfaltet und legt den zentralen Leiter frei, während der gleichzeitige zur Stabilisierung dient. Aufgrund seines Aufbaus ist äh, bei der Entfaltung des äußeren Rings eine Beschädigung der Wohnviertel zu erwarten. Das ist jedoch nur während der letzten Stufe der Geisterbeschwörungszeremonie da, äh, dazu kommt. Ist kein Notfallplan für diese Schäden erforderlich. Bis zu dieser Phase dient Lennig ist als zentrale Einsatzbasis für die Verwaltung und Durchführung des Kampfes um die Krone von Tanner. Warnung, Personal mit Stufe 3 Autorität oder niedriger ist die Zutritt äh, zur verbotenen Zone strikt untersagt. Eindringlinge werden exekutiert. Nett. Das ist im Endeffekt jetzt, also wir befinden äh, uns jetzt in der finale Phase dieses Planes. Ein riesiges Geistergefäß, das für die Geisterbeschwörungszeremonie in Dänemark platziert wurde. Es dient als Spitze von Lenniges Energieleiter. Wenn er in den nächsten Gewässern landet, fährt er in zwei Reihen an Leistungsarmen aus. Die vertikalen Arme sind mit dem Zentrum Dänemark verbunden. Die horizontale Armee, äh, Arme, da. Armee, äh, ah, Leute, ich kann immer Arme aussprechen. Arme umhüllen gleichzeitig die gesamte Oberfläche Dänemarks. Nach der Aktivierung verbindet er sich mit der biologischen Geistgefäßen in diesem Bereich und erntet so die gesamte Astralenergie des Planeten. Die gesammelte Energie wird über Lenniges an Rennen übertragen. Da der Bau und die Anpassung im Regulierungsbereich der verbotenen Zone stattfinden, wird Lenniges äußeren Raum statt entfaltet. Aufgrund seiner halbautomatischen Funktionsweise ist nur bei Bedarf und Einsatz von Wartungspersonal erforderlich. Abgesehen davon ist kein Personalsatz nötig, um die Funktion zu gewährleisten. Zu sein, darf ich jetzt mal fragen, also egal wieso, wieso haben sie das nicht von Anfang an gemacht? Zusatz, der abtrennbare Ernte 1 explodiert äh, durch das Wüten des Herrschers auf Dana und wurde zerstört. Ah, okay. Zusatz 2, der Landepunkt des abtrennbaren Erntes 2 entspricht dem Landepunkt des Vorgängermodells. Das liegt in der Explosion des äh, Vorgängermodells, äh, durch die die, äh, durch die, die die planetare Topografie veränderte, was die Verbindung mit dem Zentrum Dainas erleichtert. Ich verstehe nicht, wenn das eine Möglichkeit ist, hier äh, komplett die Astralenergie einfach auszusagen, wieso haben sie das nicht von Anfang an gemacht? Und das mit dieser Geisterbeschwörung habe ich jetzt auch noch nicht so ganz verstanden. Lords. Bei jedem Kampf um die Throne werden fünf der fähigsten renäischen Bürger als Lords auserwählt und treten äh, an, der nächste Herrscher zu werden. 
Während der Herrschaft wird in der Stufe 3 Autorität sowie eines von 5 Elementarreichen mitsamt des entsprechenden Meisterkampf verliehen. Interessant, weil Stufe 3 haben wir gelernt, langt nicht um hier reinzukommen. Sie hatten außerdem ein Wappen, das ihr jeweiliges Element ausweist. Die Auswahl berücksichtigt nur die Astralkünste sowie körperliche und geistige Eigenschaften. Andere Funktionen wie Alter haben keinen Einfluss. Da nur die Stärksten in der Nähe Lords werden, verleiht der Titel einem Lord keine zusätzliche Kraft. Es ist jedoch zu beachten, dass Lords nicht die einzigen sind, die die Masterkenntnisse eine Macht entlocken können. Alle Renier müssen am Auswahlbevorgang teilnehmen und die Annahme des Titels ist Pflicht. Geeignete Kandidaten dürfen darauf nicht verzichten. Ja, das haben wir an äh, Duolim gemerkt. Falls der ein amtierender Lord nicht mehr in seiner Rolle dienen kann, muss schnell ein Ersatz gefunden werden. So, dies ist ein Bericht zum zweiten erfolgreichen Testexperiment im Herrscher Testerberg. Ja, das ist dann, äh, aber dann ist die goldene Frage, wieso, also war Warrim vielleicht die ganze Zeit der Herrscher und nur weil eben der Herrscher gestorben ist, hat man ihn, äh, ist einfach als Ersatz hier schnell eingesprungen. Testerberg 10.105, äh, Namen Warrim, Generation K1, wieder Angleich Index, Ethnie, keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Angabe, glaube ich, aber keine Ahnung, klingt besser. Das Zielobjekt weist ein latent, äh, hohes latentes Potenzial auf. Zeigt jedoch Merkmale mentaler Instabilität. Echt? Sowie eine starke Abneigung, Befehle zu befolgen. Die Siegen, die es darstellt, übertreffen sogar die des letzten sehr erfolgreichen Zielobjekt. Das selbst scheitere. Seine Beseitigung wird erwogen. Zusatz. Dies ist der erste erfolgreiche Fall in 300 Jahren. Die zuvor genannten Risiken werden dank Kontrollprotokollen inzwischen minimiert. Zielebeck, der wird unter der Annahme beobachtet, dass Plan 2 umgesetzt wird und in denen unter der Tarnung eines Lords eingesetzt. Seltsam. Na ja, okay, Leute, wir werden uns hier die restlichen Unterlagen noch anschauen und dann muten wir es mir beim nächsten Mal weiter. Bis dann, haut rein und wir sehen. Ciao.